leo na onesha baadhi ya eneo ambapo unaweza kutafuta kazi kipindi cha nyuma ni siku moja nilitembea toka ninapokaa nyumbani nikaenda mpaka sehemu ambayo kuna warehouse ambazo watu wanaweza kupata kazi na nikazungumzia kwamba moja ya kazi kwa watu ambao wana vibali vya kufanya kazi kama ukiwa ni mshindi wa green card green card lottery winners kuna kazi ambazo tunasema ni general labor ambazo ukifanya kwenye warehouse unapata hela nzuri ya kuanzia inategemeana kwamba baada ya wewe muda gani unataka kufanya pale ufanye mambo mengineyo uimprove wa skill set na vitu kadha wa kadha sasa leo hii natokea nyumbani na enda sio ni jirani na pale pale ni jirani na sehemu kwenye warehouse lakini njia nyingine ni kuoneshe kwamba vile vile kuna sehemu nyingi ambazo unaweza kutafuta kazi katika mazingira kadha wa kadha lakini kuna vitu ambavyo inabidi vizingatie kwamba utatajwa hizi kazi kuna njia kadha wa kadha lakini kabla sijaenda kuzungumzia masuala utafutaji wa kazi nataka nianze kwanza kwa kukumbusha tu watu kwamba kama wewe uliomba green card lottery mwaka jana fahamu kwamba matokeo ya green card lottery tayari tumeshaanza countdown matokeo ya green card lottery yanakaribia kutoka yatatoka siku ya Jumamosi tarehe sita mwezi wa tano May 6 kwa masaa ya watu wako East Africa itakuwa ni saa moja jioni ambapo hiyo itakuwa ni saa sita kamili mchana ya New York Eastern Standard Time ambapo mimi napoishi itakuwa ni saa 5 asubuhi tayari tuko katika majira ya spring yameshaanza kama unavyoona Uh, majani ya miti yako kila sehemu uh, maua yanaanza kutokea kwa hiyo uh, ndani ya hii wiki moja kila kitu kitabadilika itakuwa ni kijani kimoja matata mno kwa hiyo sasa utakapopata majibu ya green card lottery najua utakuwa umeshangilia sana kwamba wewe ni mmoja kati ya washindi. Lakini haina maana kwamba siku hiyo kipata siku hiyo ndio unaondoka. Hapana. Kuna process nyinginezo ambazo zinabidi kufuatwa. Kwa majibu kama uko umeshinda yatakwambia kwamba your entry has been selected. Kwamba wewe ni mmoja kati ya watu ambao wamekuwa randomly selected for the diversity visa DV 2024. Kumbuka kwamba wanaposema DV 2024 wanamaanisha fiscal year ya 2024 ndio maana yake hiyo hapo. Maana yake ni kwamba ume apply mwaka 2023 22 Oktoba matokeo katika 2023 mwezi Mei interview zinaanza tarehe 1 Oktoba mwaka 2023 ambao kwa fiscal year ya Kimarekani inaanza tarehe moja Oktoba mpaka ju, mpaka mpaka mwezi Septemba 30 2024 ndio fisco hiyo hiyo hapo hiyo ndio duration of the interviews kwa hiyo ukishinda sio kama siku ya mwezi Mei moja kwa moja unaondoka hapana ni process karibia ya miezi sita mpaka mwaka inakuwa mmo ndani kutegemea na case namba yako ni ipi kuweza kuwa shortlisted au kuwa kupewa taarifa ya visa interview kwa hiyo kilicho kizingatia katika mazingira hayo hapo sasa kila mtu ukishashinda katika ujazaji wa fomu ya visa kwa chao mengineyo ni lazima uwe una sehemu ambayo utakayofikia Marekani sehemu ya kufikia ni kimaanisha kwamba residential address ya Marekani ambayo tunasema kwamba lazima uwe una host uwe ni mta mwingine lazima uwe una host ili kuweza kujua unafikia wapi sasa sio watu wote ambao wanafamiana na watu. Lakini kuna vitu kadhaa kadhaa zinazokuvifanya. Nimeshazungumzia mbinu za kuweza kupata host kwamba nenda kwenye makundi ya watanzania kwenye Insta, Facebook watumie omba mtu aku host. Sehemu zingine mtu akitaka umlipe mnakubaliana kama mnakubaliana kulipana. That might be possible. 
Kwa kuna njia kadha kadha zimesha zielezeje sila kupata host. Lakini vile vile ni kwamba utakavyoshinda matukio kitoka vile vile nategemea na case number. Kwamba kuna case number inaweza ni kubwa sana kwa possible usitoke kwenye interview. Kwa mfano case number yako ni namba 1079 au namba 1590. Obviously hawezi kuita kwenye interview japokuwa umeshinda. Lakini vile vile hata kama ni mshindi huwa na shauri watu still fanya application tena ya kuomba green card lottery. Yaani mwezi wa kumi, omba regardless kwamba umekuwa umeshinda au hujashinda unless otherwise kesi ndambako ni ndogo sana. Kwa nini nasema hivyo? Nasema hivyo kwa sababu inaweza katokea vita, inaweza katokea kama vile vitokea corona wakazuia interview za watu. Kwa watu wanaweza kukosa kuja ila kama uli apply tena maana kesi possible unaweza kushinda you never know. Na hizo kesi nazo kesi kadhaa za watu ambao walishinda alafu mambo yakabadilika. Huyu jamaa ameshandaa sebi yake ya bustani, huwa anafanya bustani yake nzuri sana hapa. Ana kanyumba kadogo yake ana kiwanja kikubwa. Hapa anapoishi. Hapa kulikuwa kuna nyumba moja wa mvunja. Huyu ni mwaka wa pili ngo mvunja. Sasa sijajua kama wana mpango wa kujenga tena au la. Ni mtu alinunua ile eneo akavunja kila kitu. Yeah. Kwa hiyo ndani kuonesha kutoka nyumbani mpaka hapa na, mpaka napofika hapa kila kitu kwa jirani ninapoishi mimi. Unaona ni short distance lakini hapa nilipo tayari ile jengo liko pembeni yangu ile liko pale mbele yangu ni kituo cha fire pembeni yake ni polisi alafu vitu kila kitu kwa jirani napoishi ni walking distance. Kwa hiyo nachozungumzia ni kwamba ah uh, wewe umeshinda wewe hujashinda omba tena. Uh, kuna mtanzania alishomba akashinda kabla interview kukaa na travel ban hakuweza kufanywa interview travel ban ile ya, ya kipindi kile uh, then kwa sababu alikuwa ameomba tena yeye na mkeo kwa kashinda the following uh, lottery na wako Marekani kuna mkenya ambaye yeye alishinda ile divia ambapo tuko mtu pe ile ya kuja mwaka ya, tue, ya kuja mwaka 2020 ila bahati nzuri Mkenya alikuwa anasoma tayari Marekani alikuwa anafanya anasoma PhD alikuwa ana muda mrefu kwa Marekani alipopata obvious corona kapiga kwa hiyo akaweza ku process kwa sababu aliomba ya DV2021 na yenyewe akawa ameshinda akashinda tena vile vile ni kwamba akaweza ku process na akaweza kuja katika mazingira hayo kwa hiyo akaendelea kubaki Marekani akafanya adjustment of status kwa kitu kikubwa nataka kuzungumza ni kwamba kwa sababu tu umeshinda ku apply tena doesn't affect you na sio kwamba ni greedy no is just a precaution kwa sababu tumesha na kuna cases ambazo watu wameshinda for whatever reason kwa mfano kama hii hapo mtu ameshindwa kuja sababu sababu yake yeye kulikuwa una corona ameshinda ameshindwa kuja sababu kwa kuna travel ban lakini mwaka uliofuata mtu ikaweza kukamilika kwa hiyo kuna vitu kama namna hivi kuvizingatia kwa namna moja na namna nyingine unapozungumzia so lazima la kuomba green card lottery. Kwa jiandae kwamba uwe umeshinda uwe hujashinda. Lakini kama hujashinda ni lazima uombe. Unaona? Kwa kwa hivi barabara tunapoweka vya pembeni hivi, obviously kama unaviona ni watu wanyaba wanaendesha baskeli, wana kama kwa mtoto unakuja naye kama kawaida. Unaona? Alafu kama una mbu kama uje jamaa anakuja mbele saa kumrekodi kwa hivyo ni vitu ambavyo vya kuvizingatia sana katika kuhakikisha kwamba uh, unaweza kuomba na kuweza kupata. Kwa prepare yourself for the worst kwamba ikitokea just in case umeomba, umepata alafu kuna circumstances ambazo umepelekea. Hello baba yo. Kwa hiyo kama imetokea basi ni kitu ambacho kinakupa namna ile pale. Kwa unaona nyumba za huku huyu jamaa ni mpaka ni ile pale lakini angalia eneo analobaki nalo loti kiwanja pale kwenye hivyo viwaya waya wanakaa bustani zake alafu ameweka hivyo ni dia au kama ni ame hivyo kama vile amevitengeza kwa kwa simenti lakini huyu mji na ukame imepaka ukipita asubuhi sana huwa unaona au dia wanazunguka huko ndani huwa ni maeneo ambayo ni a little bit of not urban lakini ni rural kwa mimi napenda kukaa kadi kidogo Uh, nje ya mji 
sipenduka kwenye mji uh, Jeremia Mushi anasema kwamba kabla mwaka huo hujaisha tutakuwa US pamoja mkuu karibu sana na kama anahitaji kuwa host maana anaishi kwenye apartment tayari uh, mkuu kama mtu yuko USA anasoma chuo akiwini lottery a uh, address atumie ipi kama mtu ana, anasoma marekani address yake tayari anaishi marekani ndio anapoishi yeye na process ya mtu anaishi marekani ni tofauti na process mtu ambaye yuko nje ya marekani as long as katika kipindi cha kusibilia ile process ya kupewa visa kupewa green card yako unakuwa uko legally marekani Yes, utojeza DS1 260 visa form immigrant visa form. Ukishejeza ile form kinachofuata ni nini? Ukishejeza ile form then kwenye location ya interview unachagua USCIS United States Citizenship and Immigration Services kwamba wewe uko Marekani. Kwa uta process kupitia USCIS. Alafu unasubiria, ukishejeza hapo unasubiria. Ah, uh, wewe utasubiria barua ya ya interview visa bulletin ikishatoa namba yako kuna unawasiliana na kitengo kimoja cha kinacho process uh, cha USCIS cha immigration process mambo ya hizo visa ambacho kiko St. Louis hapa nzuri unawasiliana nacho kuna hela unalipia afu unaweza ku process adjustment of status kwa kama uko marekani unatumia address yako uliyo marekani hakuna address ya host kwa sababu tayari uko marekani sababu kwa kutumia host ni wewe unaitoka uko nje ya marekani kuprove kwamba mimi kija Marekani si kuwa homeless. Kwa hii hapa ndio kituo cha fire. Belton Fire Department ukienda mbele hiyo barabara uh, mbele yake ndio kuna hiyo uh, ni waonesha ile nini. Ni waonesha ile uh, park na mbele yake kidogo kuna hospitali. Belton Hospital. bado kuna kuna watu bado na nyumba za kiasili fulani kama obviously nyumba za mbala lakini hizi zile old school kituo cha polisi chopo mbele yangu is birth certificate enough to prove your birth or you need another document to back it up birth certificate is enough you need to have a birth certificate but also you must also have a passport kwa hiyo ili uweze kwenda kwenye interview ni mpaka wao wenyewe wakuite ndio uweze kujiendea tu balozini eti kwamba leo nakuja kufanya interview lazima uwe una scheduled date for the for the interview kwa ukishinda Unajaza visa form DS260. Matokeo yametoka unajaza ile form. Then utasubiria. Kuna kitu kinachoitwa visa bulletin. Hiyo visa bulletin utasubiria itasema kwamba mwezi huu tuna process namba hiyo mpaka namba gani. Kwa kama kwa kwenye bracket then Kentucky Consular Center KCC watakutumia nini? Barua. Wiki sisi ni advance kwamba utafanywa interview tarehe fulani. Kwa hiyo utaweza kufanya interview tarehe fulani unacho kifanya ni nini kabla kuna kwenye interview lazima ufanye medical examination na sio kila doctor anafanya medical examination kuna specific doctors katika nchi uliopo wamekuwa approved wameingia contract ya serikali ya Marekani the same way kama utakuwa Marekani ukienda kwenye website ya UCIS kuna ma physician ambao wamekuwa approved kufanya hivi katika kila zip code uliopo kwa unafanya medical kama kupa majibu yake majibu yako kupatia usifungue hiyo baasha utaenda nayo siku ya interview au ni advance kula siku zingine kama utupeleke hizo document ni advance utazikabidhi hizo document ushinde kituo cha polisi kwa hiyo mpaka uite kwenye interview uweze kujiendea tu na kama ukiwin na una watoto but uku indicate kwenye application takuwaje kumbuka umesema huna watoto wewe huna watoto ukiwaweka umenyimwa visa shauri yako kama uliapply ukasema huna mtoto kumbuka ukishinda ukisema una mtoto umenyimwa visa 
Just to fahamu hivyo. Kasome the VOTL instructions. Kuminane na kuminatano. Zimezungumzia masola wa toto. Na masola ya ndoa. In detail. Na ndiyo mana kondona kutukana, kutukana changamoto hiyo. Watu wengine. Aitha. Kwa sababu watu kujeze reformu. Mtoto kwa shule ya boarding. Anaenda pala fika jiwe kewa misi na mtoto. Au mtoto picha kena kwa hiko quality. Whatever na hafo kuwa. Ndiyo mana watu misofu no tatizo kwamba mwaka huu kwanza mwezi wa tano mwishoni tutakuwa tunawaruhusu watu tunaona pale mtaka police belton tutakuwa tunawaruhusu watu kuja kujaza form kwenye makaratasi na kupigwa picha kwanza mwezi wa tano mwishoni probably kwanza cha 20 mwezi wa tano hizi apartment nilikuja kuulizia utaratibu wao uh, kwamba kama ikitokea green card holders yani watafutia apartment hapa sasa kuna changamoto kubwa katika mazingira haya hapa kwenye hizi apartment hizi hapa ni nzuri na beo ni nzuri kwa mfano ilikuwa dola 1500 kama 500 kwa kwa apartment yenye vimba vinne four bedroom kwa mwaka dola 1500 Hiyo ni very very good price. Manake kwamba mkigawanya kwa watu wanne wanne yani kwa watu kugawanya kwa nne hiyo ni apartment ambayo inakuwa na bei nafuu. Changamoto ni kwamba hawa watu wanataka wazo na credit score namba fulani. Alafu ni lazima uh, uwe na mshahara income yako mshahara yako uwe mara tatu ya ile rent yao. Rent kama ni fuje tano basi uwe na income kwa zile kama 1400 sio funga ngapi whatever coach hiyo ni changamoto ya hapo kwa mtu kwa brand new uwezi kupata hiyo apartment hapa kuna kuna gas station ambayo ni ile pale imesugezwa mbele kwa hiyo walivunja waliamua kuhamisha hiyo hiyo gas station ni hapa wayakamishia pale kesi hapa sasa hivi kuna kituo hapo huwa anagawa chakula bure yani ni kwamba ni kuna vyakula kuna nini kwa kama mtu kuna baadhi ya siku unaenda pale unachukua veggies for free ni NGO fulani uh, ikishirikiana na uh, serikali ya mji huu hapa Belton kwa hiyo ukifika pale unakuchukua kuna toto ya kwa 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 bure hapo kwenye kadude yako zamani ilikuwa ni gas station lakini wa mamoa si vunje kompicho lihamisha tu wakajenga kubwa yake ambayo ndio ile pale swali nasema kwamba nikinunua nyumba mpaka uh, shamba ni langu ama ni nyumba peke yake no ni eneo zima la nyumba kwa hiyo linakuwa inategemea unanunua sehemu gani kama nyumba iko ndani ya hekari moja ama unachukua nyumba ya hekari moja uh, sisi tunapokaa tulipo nunua uh, ni kama nusu eka ile eneo letu kwa hiyo maana mpaka kule nyuma kuna kaya letu watu tunapanda bustani tunapanda ma, mahindi kidogo si mchicha msusa na vitu vidogo vidogo nyanya pilipili tunafanya vitu vya namna hiyo hapo lakini ukitoka nje ukienda nje ya mji unaweza kujua hapo kinunua unaweza kanunua shamba kubwa yani unaweza kanunua hekari tano ukitaka na marekani na hasa maeneo ya midwest kuna maeneo ambayo ukienda unapewa free land kwa hata ukienda kwenye google search ukiandika uh, 10 places where you can get free land in america utapewa hayo maeneo. Obvious kuna sehemu ni miji midogo sana lakini ni free unaweza kupewa hekari mbili for free ukitaka. Which documents need certified copies and verifications? So that depends on which embassy you are using. For instance, if you are using in Tanzania, they don't need any uh, verified documentations. The embassy in Tanzania, they want you to bring original document, and at the same time, they want you to bring the photocopy, not the certified copies, just normal photocopies. And if you are in Kenya, the academic documentations, they need to be certified as a true copy of originals. So it depends on which embassy you are doing your interview.
What happens when you win but you never said you have children in your applications? Means you don't have children because if you said you don't have, you don't have. If you add that child which you said you don't have in the application, you are going to be denied the visa. So it's up to you. So if you said you, you have zero child, you have zero child. Unless otherwise that child is born after the application. Na kama umeoa na kupata mtoto baada ya kufanya application ya divilo hotel unafanyaje? Kama umeoa hakuna tatizo. Kama mtoto amezaliwa baada ya ku apply hakuna tatizo. Tatizo ni pale ambapo unasema kwamba sina mtoto on the day of the application afu mtoto unaye. Unasema mimi siku, siku katika ndoa, kupi katika ndoa siku ile application. Ila kama status ime change baada ya application there is no problem unaruhusiwa kumadu hiyo mtu. Kwa hiyo guest station ambayo imekuwa kubwa ndio hiyo hapo. Alafu hii hapo ni hotel restaurant moja ambayo ni maarufu sana. Sema kwa sababu sevini asubuhi lakini huwa inajaza watu wengi sana. Hapo ukifuata kazi ya hapa hata kama kuosha vyombo sijui kufanya saving wanaanzia dola 18 kwa saa. Pembeni ile pale nyuma yake ni hotel ambayo ukienda tu pale huwa kuna kuna zile na uniform za kufanya kazi ziko pale. na hoteli. Sasa siku ile nilipokuja kwa onesheni sehemu sema ambayo tunasema kwamba kuna warehouses. Maana warehouses ziko mbele ya hayo majengo. Nikienda mbele ya majengo ndio kuna warehouse. Sasa hivi nataka nienda hapo kwenye majengo mengine hapa pembeni muweze kuona sehemu zingine ambazo tunaweza kufanya kazi. Ambapo kawaida unakuta mlangoni wanakwambia uya hiring au kiingia ndani kuna form za kuomba kazi. Unasema kwamba can you just do application they do, will give you the application form kuna zingine wanakwambia ka play online lakini like, store number yetu ni hii hapa kwamba specific unaomba kazi kupitia store gani ko ko belton unaweza kuwa tuna baskeli ukawa unaenda sehemu sehemu nyingine unafanya kwa kutembea inategemeana unafanya kazi wapi Kwa ni kama kadogo maximum kana watu 2020. Huu mji nawishi mimi. Kwa hiyo watu 2020 nasema ni mji mdogo. Uh, why are you nowadays doing your native language only? So what I'm trying to do is this way. Uh, when I'm using most of my EBM signature I want to use more Swahili and there is another Instagram of EBM scholars I do the English version. And then on YouTube uh, the, I have separate channel. If I'm going for English I'm doing the English YouTube channel. If I do Swahili I do Swahili YouTube channel. But also I'm trying to give more uh, support for people in Tanzania and in Kenya uh, because uh, most of these uh, most of the people over there they they are looking for opportunities to apply and sometimes they don't have much of the information compared to other people for example from Ghana or whatever so i'm trying my best to make sure i'm trying to balance but i'll be doing some fully english i mean live whatever Will the US government remove the mandatory vaccination soon? I don't think so. Remember you are talking about the democratic government. Uh the Democratic Party they are more into the vaccination like you crazy. While there are no any like what they they removed the testing before which for me that would be more important than the full vaccination. So Democratic Party is not going to remove soon because if they removed the testing before arriving in US but they still put the vaccination which has no meaning at all it is a stupid for me i don't think they are going to remove it naweza kuomba visa za kutembea USA wakati wa subiri majibu ya rotary ndio as ukipata ukiopa huko ndani as long as visa ni valid unaweza ka process yes you can do that
uh, kuna swali of topic unasema kwamba kama hautajibu leo sitajali Kupete, kutengeneza pesa kupitia YouTube is that the passive income yes and no tunapozungumzia passive kuna passive and active uh, active income maana yake ni kwamba unaipata direct wewe kufanya ile kazi usika passive maana yake ni kwamba unaipata ile hela hata kama ukua umelala ndio maana ya passive income sasa tuchukulie mfano Ume, umeenda kufanya nini umeenda kutumia nini umefanya youtube video obvious ile ni kwamba unafanya kazi ndio unapata views lakini tuchukulie kwamba tunaposema passive income maana ni kwamba wakati mtu angalia video kuna kitu anaweza kusema akadonate hela Ume, pale pale kwenye ile youtube yako umeka store pale pale kwenye youtube yako ukienda live kuna mtu anasema super thanks anachangia ana, ana hela fulani au kuna kwa kuna, kuna passive maana ni kwamba kwa chini ile active engagement yenyewe kwa kuna vitu vingine vya vinapelekea uh, kama kupata hela katika mazingira na mlele pale that's for me passive income but active maana ni kwamba you are active engaging kuweza kupata ile hela mwenyewe ni kama vile tuseme kwamba uh, tuseme kwamba kuna tuseme sio niseme kitu gani lakini tu in a simple way make passive maana ni kwamba niaje kupata hela wakati umelala Yes, inaweza ikaonekana kwamba ni ile era kwamba ni passive, lakini sio passive sababu kama video litengeneza utengeneza video. Ila kuna vitu vinginevyo mtu anavifanya hata kama usipofanya mtu anaweza amo bwana donate to EBM, ana donate hela. Hiyo ni passive income. Ah um, mzee baba mwaka mwaka huu pia utakuja kwa seminar Tanzania. Ndio. Niko na subiria confirmation ya hukumu kama nikipata ukumbi unavyotarajiwa nitafanya event tarehe 20 mwezi wa tano kwa watu wote alafu nitafanya separately another day kwa watu ambao ni washindi wa green card lotter pekee kwa kuna kitu kama cha namna hii hapo kwa hiyo nasubiria confirmation ya ukumbi leo alafu nitakujulisha sasa unaona kutoka nyumbani mpaka hapa sasa hapa kuna wanani mbalimbali. Nataka nionesheni sasa hapa tutakofika. Barabara nyingine ziko hapa. Hapa kuna maduka mengi sana, mastore mengi sana ambapo haya yote yanahitaji wafanyakazi kawaida. Ah uh, dento huo watoto wanakuja hapa. Ndio dentist yuko hapa. Hii hapa academy ni store maalum kwa vifaa vya, vya sports sports goods ndio vinakuwa mmo ndani alafu kwa bilobi hii hapa ni store ina vitu vitu vingi special watu wanataka mambo ya craft ndio yako mengi mmo ndani unataka siku shona unataka siku fanya kama vile ni kama vile kwa same zingine kuna kitu kuna store nyingine tuga Joans unaona kwa kwa bilobi na yenyewe kama namna hiyo kuna supermarket ambayo inakuwa kitu kama cha namna hii hapo. Kazi nyingine ambayo watu wanapiga ambayo ina, ina bonus nzuri ni kazi ya kuendesha mabasi ya shule yale pale. Huwa na yeye anakuwa yana good pay na benefits nzuri. Sasa kuna haya maduka mengi yamejengwa yote hayo. Hayo yote alifunguliwa. Nadhani ilikuwa Machi 2019 if not machi 2020 na ndio 2019 ndio alifungua kwa sababu yote ni map map za majengo sasa kwa watu ambao wanafanya biashara ya kuuza vitu online haya maduka mawili ni muhimu sana Ross Marshalls na hata lingine la pembeni yake liko kuna moja si kwa bado lipo TJ Mask TJ Max Yanaweza vitu vya nyebei nafu. Kwa ukija kwenye Rossi huko ndani utakuta kwamba kuna vitu vingine vina bei nafu. Kwamba unakuta kwamba kitu kilikuwa hapa kwenye target ambayo ni stock kubwa ambayo kidogo ni higher prices. Kwa hiyo ikiwa kama season imeisha wanaamisha kwenye store nyingine hiyo Rossi. 
Kwa ukija hapo nanunua afu nakuta mtu anataka kuuza kwenye eBay. Unaona lakini hivi kumbuka hivi kama ndani ni vipi sio second hand store. Ni tofauti na Goodwill. Tofauti na hizi nasema mpaso wa fanya donation center kama sana namna hiyo. Kwa hapa kuna Old Navy 500 below. Petco ameshahama ni duka ilikuwa ni duka la nani? Ah no Petco bado wapo nani Patrice ndio amehama. Ah sema ya kuna mavya kula ya, ya nani? Ya mbwa nini? Yanauzwa hapa. Hii inafanya ni kosa kisheria kuvuka hapa napovuka katikati ya barabara. Wanaita J walking. Maana unavu, unavopita unakuwa kama vile unakatisha kwenye letter J. Ko enda J walking ambapo kisheria Ah, fatili sana lakini kisheria ni kosa. Kwa hiyo nitakuwa uvuke kwenye crossing areas. Kwa hapa same hapo kuna same nyingi hayo tena ni same za kufanya kazi kuna restaurant design dental same mpya. Kwa hivi vitu vyote viko hapa. Sasa hapa wamejenga kuna apartment nyingi zimejengwa mpya bado hazijaanza kutumika. Unaona? Kwa nyuma hapa kidogo unataka maisha hapa ni nyingine miongoni mwao. Kwa hiyo assume Unapata kazi una, unaenda kuishi hapo zitakuwa watu walaumu sababu zitakuwa ni haya new kwa sababu zina bei bei kama dola 1000 ya ngapi sijajua kwa kama una, unakaa pale pembeni ya pale kuna supermarket nyingine mtaoneshele wakati wa kuondoka lakini unaweza kuwa unafanya kazi hapa kwa hiyo wewe huna haja kununua usafiri wote ule pale kwa unatoka pale unavuka barabara unakuja kupiga kazi hapa au unavuka unaenda upande wa pili kwenye zile wea house ziko pembeni yake hapo hapo pembeni. Kwa hiyo hiyo hapo ndo Ross Marshalls Petco Patricia ndo anadhani either wanahama au wamehama. Ila kwamba kama Mark Clay alikuwa analalamika sana siku hiyo amekuja ame, ame kutoka mba wamehama. Sa kawaida ile tukumende maeneo ya flat hayo. Kwa hiyo unakuta kwamba kwenye store wanaandika kwamba nani wao ni spend kule code from mtu aonekane wao spend kwa sababu mwenye wa, na mind sana watu wengine wanaenda kwenye masuala ya code watu wengine wao spend cho kitu kwa hiyo mwenye i am very much conscious kwa sababu nataka kule code nasema nikaa katika angle ambayo si mtu aonekaniki kwa hiyo haya maduka yote unakuta hapa mlangoni wanaandika we are hiring Marekani wako very proud na GMC na ni magari yao unaona kama ile yani obviously kuna kia na nyinginezo lakini kuendesha American car kuna watu wengine wanaona kama ni uzalendo zaidi kutumia gari ya gari kutumia, kutumia ile report ya car kwa hiyo kwa hiyo nategemeana sasa unaenda sehemu gani kwa sometimes mlangoni tu unakuta wameandika cho kitu ndio niangalie kama kuna sema imeandika ya hali. Ah jamzika. Kwa hiyo ni apartment pia bado haja watu wanaweza kuingia kwa hizo apartment bado. Na pembeni ya apartment hizo na nyuma hizo apartment kuna apartment zingine pembeni yake kuna sio kama unaweza kuona hadi ile kwa fulani. Ile ni supermarket. I mean whatever na another store hapa kutaka kununua kununua mbwa au au ila mimi hivi vipaka sio nini veti hapa ndio vinapatikana unaona vyakula vya au kwa hiyo hapo ndio wanafunga sasa hii hapa store hapa part city ni store ambayo ina vitu vya vya nani vya vya, vya party yani kwa za watoto sio kama ni sherehe fulani sherehe fulani nakuta mtu vina uzo ndani Faventi below manake ni duka ambalo ukiingia huko ndani kila kitu hakuna kilichozo zaidi ya dola tano kama vile kuna wale masto umeshasikia au umeaona kwa mfano eh chini nataka kuzungumzia kwa mfano ukija hapa unakuta kwamba ameandika we are hiring kwa wanaweza kukwambia kwamba specific uh, ni, ni dola ngapi wanakwambia uh, kenda kwenye job au ki text number kwa unakuta nyingi wanakuandikia hivyo au kiingia ndani 
unakuta kuna sehemu wameweka nini wameweka uh, application hadi copy application au unaona kuna, kuna store number kwa hiyo wanaota kama mbaya urembo kuna hiyo uh, ultra beauty watu wengi waipendi hapa sababu ni expensive kwa hapa old navy ni mpya ndio imeanza recently ilikuwa ijafunguliwa old navy kuga ni mbali sijaingia muda lakini na huwa tunataka kwa old navy ile kwa zamani ilikuwa ni kama dakika 15 toka hapa nilipo kwa hii hapa old navy kwa sio kubwa sana sio kubwa sana kama ile old navy mingine kubwa kabisa kwa old navy ni haya class kuliko ni nani kuliko ni rossi au marshals whatever bado wataenda kujenga ama donayo yote tutakuja kujenga katika mazingira unayoyaona hayo hapo kwa parking ni kubwa sana kutosha katika mazingira hayo kwa hivyo vitu vyote haviko mbali sana na nyumbani ni walking distance sasa hizi na parking kama usimza ndizi hivyo hapo lakini pembeni yake bado kuna supermarket tayari ile pale ambayo unaweza kana kufanya kazi That's what I'm trying to explain to you. Katika mazingira ya kawaida kwa kazi zipo as long as una work permit. Hapa sizungumzii mtu kuja kukutembea afu kufanya kazi, uwezi kuja hapa kukutembea afu mtende akupe kazi. No. Nazungumzia kwamba mfano umekuja hapa tayari una una permanent residence yako umeshinda wewe kinacho kuzuia wewe ni nani yani wewe ni nguvu tu ukilala tu kumbuka umepoteza dola yani unapokuja bidi uje na asira zile za kiha zile zenyewe au akila asira za wajaruo sio watu wale wa kule mara wale mura eh wale wenyewe waje kuna nini wa kulia zile ndio kuja nazo kwao unapiga kazi store ya kwanza na maliza uingia shift ya pili store ya pili afu kazi nyingine za kawaida tu unakuwa pale counter sto zingine ni kwamba mtu mtu akinunua kitu whatever kwenda kustock vitu mle ndani alafu kifanya kazi ya usiku inalipa zaidi kwa sababu wanataka ni graveyard shift watu wanapenda kusinzia kwa hiyo wewe ukipiga ile pale unalipwa zaidi kwa hizo apartment bado hajatangaza bei zake lakini kama two bedroom yake lazima itakuwa zaidi ya 1200 average hapo kwa hiyo kama mkiwa tu wawili maka dola 700 kwa single bedroom Nadhani itakuwa na round ya mle pale. Kikawaida miji ya namna hii hapa sio kama expensive sana. Hiyo sababu hizo higher class at least. Sasa kuna wasanii wengi wa usiku usiku wake. Sasa kuna hiyo bei. Kwa hiyo ukitoka hapa ukitembea tu sijui niende ngoja niende hapo mbele naonesheni. Lengo kubwa ndio naonesheni kwa hapa kwa hiyo una uwezo kukaa sehemu. Kwa sio lazima ukae watu kulele kule kulele dhana imejengeka kwamba mtu kikao kwenye miji mikubwa sana ndio basi kuna kazi nyingi no ila ukienda kwenye miji midogo zaidi saa huu ni mji wa watu 2020 lakini angalia kila kitu kipo hicho kitu cha kwanza lakini kazi zipo kila wakati au kila saa kujenga nyumba si gharama sana ndio gharama kujenga nyumba sio mimi sio swala la fedha zaidi ni swala la muda na ile hasa ya kufuatilia kwa sababu kama kununua nyumba dola 200 unaweza kujenga nyumba dola 200 brand brand when from from the scratch tatizo ni kwamba sehemu nyingi hakuna sehemu nyingi ambazo ziko empty ambazo unataka kuzijenga especially kama vile maneno ya mjini kwa lazima utoke nje ya mji tatizo baku wa kufanya kununua sehemu zinginezo unaweza utomba ukisaka kununua karibu na mji unaweza utoka gharama ya ya nini ya kiwanja let's say dola 60 kwa hiyo unajikuta kwamba inapelekea gharama kuwa gharama kubwa ya nyumba. Kwa watu wengi wanunua nyumba tambo zimesha jengo. Especially kama vile mtu anataka kukaa katika maeneo fulani kama mtu na kazi. Ila kama mtu tegemei kazi fulani, unaweka from home. Maana ni kwamba unaweza kukaa kama mtu unajisikia. Unaweza kukaa kama sehemu yote ile pale ambayo unajisikia. Wewe kanga kwenye ile bango anasema kiasi gani bei yake kama watu kama umeweka. Kwa 
unaruhusiwa kujenga unaruhusiwa kujenga from the scratch kama hivi lakini nyumba yako unaruhusiwa kuna rafiki yetu mmoja wenyewe alinunua nyumba na kasi mbali sana na tunapokaa walisoma na mke wangu Marie walisoma na darasa moja walikuwa kote California na wenyewe alihamia huku mizuri kwa hiyo walikuwa wamenunua nyumba lakini baadaye wakaamua kufanya taratibu wa nini wamejenga nyumba yao tatizo kwamba kwa sababu vibali ni vingi mno kwa sababu tumechukua kujenga nyumba ambayo sasa video inakaribia kuisha mpaka sasa hivi imeshafika karibia miezi tisa unaona mpaka sasa hivi imeshafika miezi tisa kwa sababu kuna vibali vingi sana kwa mfano kama special unataka ku kwa sababu kuna masharti mengi sana kwamba iwe hata kuweka waya wa umeme kuna masharti yake lakini vile vile especially kama unajenga pool kuna masharti yake lazima uwe kuna fence unaweza kujenga pool nataka kuomba visa ya matembezi USA lakini nasubiria majibu ya green card ile hotel nimee. Yes, unaweza kama kusubiria kwa sababu nilikuwa nimebaki muda kidogo wa majibu kutoka. Unaweza kama kusubiria ili kwamba usiyo kapata usumbufu mwingine kwamba umeshinda alafu nataka uje Marekani utumie hela nyingine na huli alafu kutoka Tanzania au fanye mambo gani. Unaweza kusubiria usipatokea mbaki muda kwa sababu ndefu kwa mazingira hayo. Kwa sababu kisha lipa ile kisha lipa ile hela US Embassy haina refund kifanya ni kubadilisha tare lakini uwezi unaweza kufanya kwa hiyo uh, unaona hiyo ndio nani joki hapa leo unaojenga hizi ni hapo ni wanajenga ni studio one bedroom and two bedrooms sasa zipo hapo hapa na ndio maana unaweza ni luxury apartments kwa sababu ni luxury kweli hiyo hapa mara kwa kuna sehemu ambayo unaweza kufanya kama sherehe kuna na nini Oyo ndio hiyo. Kwa bado sijaanza. Kwa hofu mwaka huu ndio zitaanza. Ah nadhani watazaza hii sama hii wataanza sababu kipindi cha sama kwenda mwezi wa nane watu wengi ndio wanahama hama sana. Tofauti na kipindi cha winter. Hapa kishiri najipeka kwenye matatizo kupita kwenye barabara. Kwa sababu hicho kidude chenyewe. sasa nataka niende mbele kidogo hapa nataka niende mbele kidogo ni waoneshe kwamba ukitoka pale unaona eh toka kuna sasa kuna apartment nyingi sana huko ndani kwa hiyo unaona umemaliza hapa hapo pembeni yake ile pale ni supermarket unaiona hiyo yangi nyekundu ni grocery store whatever you call it utajijua kwa kila kitu kipo jirani within your walking distance ukiamua ila sana utafuta kazi zingine nzuri zaidi yes utakutaji wewe kwenda ku drive kwenda same flani lakini vile vile kitu kingine kitu kingine ambacho cha kuzingatia hapa ni kwamba una option ya save ya kazi nyingi za work from home advantage ya corona ndio hiyo hapo kwamba imefungua opportunities ya kazi za work from home kwa hiyo unaweza kupiga kazi moja kwenye kazi yako afu kazi nyingine ukafanya from home data entry au kazi nyingine from home mara hii okay nishajibu swali la seminar kwamba taifanya seminar kwa sasa hivi unaweza kutoa asilimia ngapi watu kushinda green card sasa kwa ya kila nchi inategemeana ila tu mwaka huu ni kwamba nchi kama vile Tanzania wina zote taongezeka obviously Kenya watasiri kuongezeka Kenya wana shida tukabia F3 mwaka huu na guarantee Kenya watashinda kama elfu wa Tanzania tukipata tu 500 tutakuwa ni vizuri kwa sababu baada ya watu wombi wengi nakumbuka hata tunajazia watu form alikuja mtu mmoja akasema hivi 
bwana IBM sasa tumesha tujaze sisi inatosha kwani lazima uendele mikoani uja tu wengine hawa wana tosha kwamba hajui kwamba the more watu wengi wanavyoomba katika nchi ndivyo the more higher chances za watu katika ile nchi ndio wanaoshinda mkiomba wachache mnashindwa wa Tanzania hatuombi wengi hivyo au hatushindi wa Kenya wanaomba wengi wanashinda wa Ethiopians wanashinda sababu wanaomba wengi wa Egypt wanashinda au watu gani DRC hizo nicho ambazo wanashinda watu wengi kwa mfano mimi kiingereza changu sio kizuri je kwenye interview naweza kuruhusiwa kuongea Kiswahili na je huko kuna US kuna kazi kuna kosa kiingereza yes unaruhusiwa kutumia Kiswahili au Kiingereza kwenye interview kumbuka kwamba green card lottery sio academic based kwamba unakuja kufanya masters au unafanya phd ku prove kama unajua Kiingereza wewe ni ku prove kama umeshinda na ku prove kama una elimu ya high school kwa matokeo yake pale kwa hiyo kama ukishinda green card lottery unaruhusiwa kutumia lugha ya Kiswahili kwenye interview. Yes, na Marekani kuna kosa ya Kiingereza ndio. Ila huhitaji kuwa na kosa ya Kiingereza. That's what I'm trying to explain to you. Kiingereza kinakuja kutokana na wewe kukipractice. Kwa sababu utakuwa kwa Marekani kila mtu anaongea lugha ya Kiingereza, basi na wewe kingezea kuita improve automatic. Kikubwa tu kifika huku upunguze kuwa kwenye makundi mengi ya Kiswahili. Yaani kwa Marekani, masaa yote kwa kwenye makundi ya kibongobongo, unawaza Kiswahili, unajibu unajibu kwa za Kiswahili anza kujichanganya na watu wa hapa automatically za kutokelezea kwa time proof katika mazingira ya kawaida. Hii hapa ni benki moja wapo. For press shoppers ni ni store moja wapo iko hapo. Na benki zote za hapa una uwezo wa ku deposit kama kama ni benki yangu na uwezo kwenda kwenye benki yangu kwa chia kudraw hela lakini naweza kwenye ATM na uweza ku deposit check na uweza ku deposit uh, check uweza ku deposit kutumia simu sasa hivi lakini naweza ku deposit cash kupitia ATM pale katika mazingira hayo hapo kwa hiyo inapunguza foreni ndani Tanzania unakuta kwa mabanki haziruhusi kuchukua sada shilingi 400 ambayo ni dola 180 si whatever sasa unajikuta sababu una, unebana mtu anaweza kuchukua sada shilingi 400 Unalazimisha kwamba mtu aingie mle ndani hata usikoshe shilingi 500 akapange foreni ya Zanzibar. Kwa hiyo unajuta kuna line ndefu mle ndani ambazo hazina maana. Mtu unachukua dola 250 lazima akapange foreni. That is waste of time. Watu wafanya wao wengine. Kwa unaona hizi same sasa unaweza kupiga kazi. Naona. Sasa nenda nikageuzie pale mbele naonyeshe kwa price shoppers ni moja store moja kubwa huko ndani kuna vyakula yani ni kama vile wanavyozunguzia ah uh, kama mlima ni city kwa chele game kuna ile nyinyi shoppers kama ndio shoppers plus whatever shoppers ndio kama hiyo hapo design alafu kuna store nyingine kuna kuna fundi vinyozi hapo great crips sasa wasinyoi tena hapo huwa anajinyua nyole mwenyewe siwezi kuwa pale za bulu wakati anaweza kujinyua mwenyewe haraka haraka Hapo unaweza kupata kazi ya kuchukua tu kuona kwa unachukua ma, makati haya ya ya vitoria haya unafanya kusanya na kurudisha mle ndani That is what you Kwa hiyo nikifika hapa mbele CVS ni specific kwa niaba ya mambo ya medical kama pharmacy na vya kupitia vidogo vidogo usiende kununua vitu ambavyo havina maana mle ndani Sio na kununua daftari sio na kununua vitu gani utakupiga bei zaidi kwa ukifika hapa ni kwamba kila kitu kwa jirani. Ukifuata hiyo barabara ndio unaita Walmart ipo huko. Target iko huko mbele. Mareso na Tibengi yako mtaa huo huko. Hapo Marekani na kama Marekani gani hapo ulipo hapa ni mji unaoitwa Belton Belton ni mji mdogo ambao upo katika jimbo la Missouri kutoka hapa Belton kwenda Kansas City downtown ni dakika 30 average average dakika 30 35 kutegemea na traffic kwenda downtown Kansas City sa Kansas City imeganywa sehemu kubwa mbili 
ni mji wa huo mmoja lakini majimbo mawili yanashia huo mji. Kwa hiyo watu wa jimbo la Kansas wenyewe wanaita Kansas City Kansas. Watu wa jimbo la Missouri wanaita Kansas City Missouri. Lakini downtown ni hiyo moja. Yaani kama vile pale mjini posta, posta ni hiyo moja. Ila mtu wa Ilala anaisema kwao ni Ilala. Alafu mtu wa Ubungo anasema kwao ni hiyo hiyo ni Ubungo lakini lakini mji ni huo downtown ni hiyo moja. Kwa huu ni mji mmoja mdogo wana mnele pale. Kwa hiyo hapa ukienda huko unaenda kwenye shule sana zimejipanga huko high school na shule nyinginezo ziko huko. Hapo Benedict sasa anasoma huko leo ajaenda shule na umo bado kuanzia ya Jumatatu jaenda na leo jaenda. Ila sasa hivi alikuwa anaumwa sana kisa hivi ameweza kuwa anaanza kwenda shule lakini anasoma half day sio kila wakati. Hapa kaida kwenye gas station hakuna mtu anayekuja kukukia mafuta kama vile kama mazingira kaida una njia ndani unalipia ndani kuna zingine wazo unalipia ndani kwa zingine unalipia hapo hapo alafu unajipampia huko mwenyewe mafuta yako. Kwa kuna hiyo gas station moja alafu na nyingine ile pale. Hiyo kiuti ndio kampuni kubwa zaidi. Ah uh, mimi ngoja nigeuzia hapa sasa nageuzia hapa kwenye press shoppers. Kwa kama nikienda hivi kuna store nyingi mbele kidogo hapo kuna sehemu moja kuna hiyo inaitwa staffing agents ukienda unaenda kwenye ofisi yao wenyewe unaweka CV yako pale unakutafutia kazi mpaka nakupatia ila wenyewe nakula cha juu wewe usikuje nakula cha juu kiasi gani kwa hiyo unaweza kambia bwana hii kazi uh, ya dola 18 kwa saa wewe unafurahia ile kazi kumbe wenyewe wamechukua dola 28 kwa wamechukua dola 10 kwa kila saa moja wamechukua dola 10 kwenye kichwa chako Ah, ndio tuwa fire wenyewe wa babe hao. Benton Fire Department. Kwa hiyo ukienda hapo pembeni ni maofisi, business centers katika ukienda katika huko. Kwa najeuzia hapa naanza kurudi nyumbani. Haya, ngoja niangalie maswali mengine haraka haraka. Ah uh, eti alo kumbe uh, <laughs> nyekundu mtu unasimama na hamna gari ila bongo uh, tunaangalia kulia na kushoto una... <laughs> ya ko na hiyo imeshajenge obvious ni kwamba kuna vitu vingine ni kwamba ya hata mko kuna gari kuna leo tulama amesema stop hata kama ni saa 7 usiku uko peke yako inafika imefika kipindi ndio kwa umeshajizoesha kwamba ukifika same plan unafuata zo sheria ya ila mtembe kama miguu vile vile kiustaarabu sio ukaja kufa kwa vitu ambavyo vinaepukika. Okay, uh, mzee uh, nawaza tu nikishinda ninavyokuja vyo, kupambana na haya maisha. Ya yeah, matokeo yanatoka hiyo very soon. Sibao siku siku shina ngapi sijui hapo. Si inatokea nani? Yanatoka mwezi Mei. Okay. Ko into press shoppers nyuma yake kuna apartment kadhaa. Hao jamani wenyewe wanalipa vizuri kifanya kazi za mwanadamu za kawaida na zile zile basic kitu zile pale. Kuna vitu vingine ni ustaarabu. Obvious sense nikavuka nikapita kwenye manyasi hapa. Lakini tukua kwa kwa void wa necessary sababu mtu akipita kwenye nyasi zangu nikikuwa na kasirika. Kwa hiyo unaamua tu kufuata zile utaratibu unavyozungumza unapita kwenye nani hiyo hapo. Okay. If you feel the DS260 from immediate as it increase the chances of getting interview early enough despite of being highest number no. What makes you being called for the interview is the visa bulletin. So if your case number is 20,000 obviously that you cannot be called in October even if you are the first person to fill because in October only people who will be given are people from 1 to 2,000 case number. So Cast number doesn't increase. I mean, filling early doesn't. It helps if it you are time of the visa bulletin and you have already filled the DS260. But filling early doesn't change things. Okay. 
unaona kama kwa mfano kuna hiyo gari hapo kuna mtu ameka mavitu yake mendanza au mtu labda huyo mtu bosi labda ni homeless au ana collective vitu fonda kuviuza kwenye eBay kwa kuna reason mbalimbali kuna mtu kama kuna mtu gari yake imejaza vitu vingi huko ndani Uh, I have to say thank you to Odent Trinity 77 for buying a badge. That is one of the supporters. I really appreciate it. Thank you so much. Yeah, so thank you so much for buying a badge. That is one of the way of helping creators by just contributing, donating one dollar, two dollar, whatever amount you have, you can do that. Koyo. Kinyozi ndio au kitu kips ni vinyozi ambao wamejaa sehemu nyingi pizza hat wako pale kama mmeje mmeshawazoea hao Okay hivi wenzetu wanatumia njia gani kutengeneza miji yao Ah kitu cha kwanza ambacho kikubwa ambacho kiko hapa uh, ni kitu ambacho uh, mipango mingi yani mambo mengi yanakuwa mpango in advance kuanzia kwenye barabara yani ni kwamba hata kama 20 years to come na mpango fulani wanajitahidi vitu vingi kwa katika system. Alafu kwa mfano kama nyumba, mtaa fulani kama nyumba ni za chini, huwezi kujenga ligolo falako huo mtaa. Alafu kuna baadhi ya mitaa mingine huwa ni lazima nyumba wanatoa labda rangi aina tano tofauti tofauti. Unaona? Kwamba usizidi shere rangi, wewe unaweza rangi kwenye kundi kwenye mtaa fulani. Kwa kuna masharti madogo madogo hapa na pale ambayo inatoka kuyazingatia. Kwa kuna vitu ambavyo kama vipanga in advance katika mazingira hayo hapo kwa ndio maana kuna mipango miji ni mipango miji mimi napoka pale nyumbani kwangu so sasa ngoja kibanda kuna ngoja njenge nyumba nyingine nyuma yangu lazima nipate kibali kutoa authorization ya namna ile pale kuna majimbo mengine yako very strict kwa mfano California mtu huwezi kuchukua garaji yako ukaigeuza kuwa chumba bila kupata permission toka serikalini unaona kwa kuna kuna baadhi ya vitu vinginevyo kuna majimbo mengine they don't care kama ni garaji yako kuibadilisha kuwa nyumba it's okay Ukija je kuna kiingilio kusikiza hiyo seminar? Nitafikiria kuweka kiingilio kwa sababu ukumbi ambao tunaupata sasa hivi average gharama yake wametuambia tunataka confirm idadi. Kwa kuna ukumbi wa milioni 4 na ukumbi wa milioni sita Kama utakuwa ni ukumbi wa kata hiyo ukumbi kama tukipata kati ya hiyo miwili basic siwezi kutoa milioni 4 milioni 4 au milioni sita afu nifanye for free. Huwa na charge kiasi kidogo kama mwaka jana tulichaji shilingi 5000 ili kuweza kukava era ya ukumbi. Kwa hiyo yes tunaweza kutoka shilingi 5000 au 10000 inategemeana na ukumbi wenyewe utakuwa na gharama kiasi gani ili kuweza kulipia ukumbi tu. Sio kama unanilipa era kwa sababu mimi kuja kunisikiliza mimi no. I prefer mimi kufanya for free. Unaona kama ungekuwa ni ukumbi wa dola 200 300 yes ningefanya for free mwenyewe. Ila kwa kuwa Kona zina zile apartment ndio hizo hapa. Samani kidogo. Moja ni. Ya samani kidogo, ya. Kwa hiyo kulipia ni kwa sababu sio unanilipia, unanilipa mimi no. Una contribute gharama ya ukumbi. Kwa ukumbi unaweza kutoka kwenye shilingi milioni 4 au milioni 5 au milioni 6. Alafu kuna gharama ya ku, kuweka vile viti. Alafu kuna gharama ya kuweka sound system. Kumbuka sasa ni huduma tofauti tofauti. Kwa ukiweka gharama sound system minimum shilingi 5700. Kwa hiyo sasa makala bidii mtu alipie kuatendi ili mpate hela ya kuweza kuwalipa wale watu. Ila sio kulipia kama kwa niaba kulipia event unaweza kwa diamond kula enjoyment no kwa kupata faida no ni kwa niaba ya kukafa kosi za ukumbi kama ikiwepo hiyo hapo ah uh, unasema kwamba ukikosa ukumbi tuwasiliane mkuu naomba nitumie dm na hiyo namba yako nitumie dm nitumie na namba yako please ah uh, ibm tuambie tu, okay tutambie <laughs> uh, nyange eti tutambie tu <laughs> Okay. Is there any disadvantage that uh, a starter will face when visiting US for the first time? 
Yes, there are so many things uh, might be uh, challenges, but I don't want to say there's uh, bad challenges. There are very good challenges as long as you are ready to learn. You are ready to, to, to be able to learn something and to be able to implement them. So I don't want to say that like, like, like there are bad challenges. No, obviously there are things about, for instance, you arrive in during the summer, simple, for instance, like people, I mean, the sun is goes down, uh, the darkness is starting maybe around nine. That is another challenge just to start to, what time do you, should, should you go to sleep? What time should you eat dinner? Because some people eat dinner because it is dark. So that is one of the challenge to start with. Lifestyle, people are indoor, like you see, like how many people are walking around like outside so that is one of the challenge uh you can you can see uh in one way or another yeah so another thing for instance you can see as a challenge uh, it can be like for instance like how to understand when someone speaks for instance especially like if you the first time you come across african-american how they speak that is another challenge you see, that is another challenge for it. So there are those kind of things like you are coming from British system. Like you can, you believe that you speak English and whatever you speak, that terminology is not about the accent. The terminology itself is vastly different. You are using different terminology. Like if we say Father Christmas here, who knows who's Father Christmas? Majority of people, they know Santa, that's all. So there are certain terminologies when you use, sometimes at the beginning to be, a, 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 I mean, a, a little bit of challenge but they are not like the challenges making you completely your life miserable no as long as you are, as long as you have a work permit to come here as a green card holder any challenge is just a learning it's a small challenge in my opinion like the challenge like really hardship no the hardship is to get the work authorization kaka ibm ukija tanzania uh kujipa your seminar yeah mission is like Nishingapi pa awa kwa hizo kazi za school bus. Sijejua ni kiasi gani lakini najua nyingi zinaanzia dola 21. Naona school bus nyingine na kuja hiyo pina pita. Hai imekata kona. Sijui lini hii ndio tutatimia kama kuchoka bongo nimechoka ume, usio na wasiwasi mwaka huu naamini lota mtaipata tu kumbuka na fahamu wewe ni vizuri mtu ambaye umekomaa na umeangalia opportunities nyingi uh, hadi wiki yako ambayo umekuwa unaifanya ambayo unakufahamu vizuri katika kutafuta hizi fursa za ugaibuni ni lazima itachomoka tu kitu cha kwanza ni wewe mtu ile nia ya mtu kwa sababu kuna watu wengine watakudharau Ukisema bwana mimi ndio chongo kwenda Marekani, kwenda Uingereza, kwenda Ujerumani. Watu wengi watakudharau, watu wengi watakubeza. Watu wengi wewe wewe ni wa kwanza wewe kule wana kuteseka, watakukatisha tamaa wengi. Mimi mwenyewe kuambia bwana chama subala tanya sasa hivi, ukisema nataka kwenda nje, tayari kuna YouTubers, kuna watanzania wako nje wanafanya video hizo, kuna wakenya wako nje wanafanya hizo videos. Wakati ule sisi tunasema kama tunataka kwenda nje, hakuna hakuna watu huko nje kama mfano. Kwa hiyo ndio nasema bwana mimi nataka nje wala kuna wewe kichaa wewe mnaendaje kule wewe sio mtu wa Luasa unaona sasa hivi ni kwamba unasema bwana nenda kwa lotari mimi nenda kwa, kwa scholarship naenda kwa kujilipia zamani hakukuona hivyo vitu zamani hakukuwa na watu ambao ni examples youtubers wengi wa Afrika wanazungumzia hivi vitu kwa tukua tunakuja Unasema nenda nje mtu anakuona kama wewe ndio kichaa kweli. Sasa hivi mtu akikubishia unaona bwana flani si yule pale ni example. Flani si example. Kwa sasa hivi ni kwamba no matter what challenge unakutana na wewe mtu akikubeza, mwacha kubeze. Ye ni ye, lakini kwa ni kitu ambacho vinawezekana. Kwa sababu sio kwamba sisi kwamba tuna vitu vya ajabu sana vinafanya kwamba tuweze kufika huku no. Sio kwamba sisi kwamba ni ni, ni ni smarter than you au ni kwamba tuna vitu ambavyo ni very special tofauti na mtu mwingine no. Bonus ni kama tips hapana bonus na tips ni vitu vitu tofauti bonus kwenye kazi hapa ni hivi kwa mfano unafanya kazi wanakuambia bwana kama mfano tukifanya sales elf moja, unapewa bonus ya unapewa extra hela ya dola moja nyingine 
ni kama vile kwa mfano mchezaji akiambiwa kwamba bwana mkichukua kombe la dunia tutapeni bonus tutapeni extra pay mkifika nusu finali mnapewa extra pay kiasi fulani mkichukua champions league mnapewa bonus extra pay kiasi fulani hiyo ndio bonus lakini sasa ni tofauti na nani na tip tip ni ile mtu anasema asante unaona japo tunasema ni asante lakini ile asante inakuwa katika mazingira ya nini inakuwa katika mazingira ambayo yanakuwa yana yana yana, yana sheria yake implementation kwa sababu mfanyakazi wa anategemea tipu achilia hii tipu kwa mfano ni, ni fundi magari nini no nasema kwa mfano mfanyakazi wa restaurant yeye baada ya kulipwa bado la 15 kwa saa anaweza kulipwa bado la 8 kwa saa kwa sababu anategemea tipu na tipu inakuwa ni almost ni kitu ambacho tunajua lazima mtu umpe mtu yule pale kwa ni asante ambacho tunajibu sana mfanyakazi pale alipo ya kidogo specific kwa sababu anakuja kukafa kupitia tipu kwa bonus na tipu ni vitu tofauti viwili bonus inalipwa na mwenye hoteli au kwa mtu yani mtu mwenye kampuni lakini tipu inalipwa na customer kwa kushukuru bila kufanya wewe na tipu is not guaranteed kwamba lazima mtu akupe. Vipi kufanya kufanya watu application ya Divilo Hotel mwaka huu? Hiyo huduma utafanya kwa mwaka huu kaka. Ndio. Mwaka huu tutafanya huduma hii hapo lakini tumefanya mabadiliko kadhaa. Mabadiliko ya kwanza ni kwamba kuanzia tarehe 25 tutafungua kituo chetu. Unaona? tunafungua kituo chetu ambacho kitapelekea uh, ambacho kitapelekea watu kufanya application tunataka tufungue mapema ili mtu hasa mwenye mtoto lazima aje na mtoto wake kupiga picha kwa kusubiria mwezi wa kumi wenyewe mwezi wa kumi ni kwamba watu wengi wanakuwa kwa shule kwa nakuta mtu anakuwa picha nzuri yeye afu mtoto wake anapigwa picha na simu ya mwalimu ambayo haiko katika quality nzuri. Kwa hiyo tutafanya tutafungua mwezi wa tano mpaka mwezi wa kumi. Yaani mwezi wa tano mpaka wa tisa unaweza kaja na mtoto wako afu mwezi wa kumi, tuweza kuzingiza tu zile zile picha na application za kila mtu. Despite having a high school, if you feel DSC260 early enough or immediately will you increase your chances of no. I have already answered that one. Jay walking unaweza kupigwa fine kabisa ndio Jay walking unapigwa fine ya yeah. ila hawafuatilii sana unless other wazimu ndio kama kuna mazingira umesababisha tunataka kusababisha ajali ndio unaweza kufuatilia lakini katika in a normal way labda haya askari analomba anaweza kama kukomalia kama kufuatilia sheria yes ila tuko hapa katika katika the best situation huwa mimi nafuata zile sheria tu za kawaida tu zile pale just in case kwa sababu hujui nani anakuangalia hujui kama unaweza mtu mtikao na gari yake kwa kaja kugonga kwa sababu bwana yes ndio jamaa na makosa kwa sababu dereva no matter what situation lazima umwangalie pedestrian lakini kwa sababu vitu vingine usijiingiza kwenye matatizo mtu baba angalia pembeni kwa bahati mbaya ukajikuta umekula kichapo one day i will be there bro god bless me vizuri sana Mbona wateja hamna? Sa, yes, ndio hivyo. Watu wengi sasa hivi ni masaa makazini. Kwa hiyo nakuta kwamba sio watu wengi sana wanaenda pale kununua vitu. Afu kwamba nakuta kwamba huku watu wengi akienda akaenda kwenye kama supermarket ananunua vitu vya wiki nzima au wiki mbili. Kwa sio kwamba kila siku mtu anaenda sokoni kununua vitu no. Ila mimi jioni ndio unaona kwamba watu wamejaja mtu anatoka kazini anapitia kununua vitu fulani nini vitu vya namna pale wale pale ni wanataka ni minutes ni, ni supermarket nani ni sto moja kubwa sana ya vifaa vya ujenzi unanunua kabisa milango imeshatengenezwa ama rubega gani vitu vingi mle ndani ah uh, hao hapo na nyoa wana kazi nyingi na wenyewe kwa tumerudi hapa tunaelekea nyumbani tena ah uh, anodi anasema anodi mzavu anasema kwamba that's my dream country one day yes Saa ngapi sasa hivi huko? Sasa hivi hapa ni saa sita na dakika ishirini mchana. Saa sita mchana. Mbona kuna watu? Ah. Uh, watu ndio sio wanatembea wamekaa unaona hapa lakini watu wengi kawaida ni kwamba sasa hivi ni kwamba wako makazini. 
Lakini vile vile huu mji sio mji wenye watu wengi. Uh, ni watu uh, 2020 kumbuka tu mji mzima. Uh, Esther unajibu swali la mtu asipoka pa ya ndio ila kila state na sheria zake DC fine dola 40 mpaka dola 500 ukikamata kufanya jay walking. Unaona wadereva wa matraki kama kadao wa baba wa kivita. Kwa hiyo inategemeana kama alivyozungumza Stel na ni Esther kwamba jimbo na jimbo na sheria, na sheria zake kuna zingine zinakuwa ni fixed minimum ni 300 zingine ni kiasi gani kwa kikubwa tu ni ku avoid tu vitu ambavyo vinaweza vikaepukika kupiga mafanya ambayo hayawezekani kwa gari huna mfano au mama kutembea kwa migofu na pigo nafanya kwa miguu so ya nini hayo yote ya nini mie kama Steve Nyerere ya nini pua <laughs> Ya, yeah, sasa hivi hapa ni saa sita mchana. Yaani ni mie. Ah, uh, Snow Golden, yes hapa ni mchana. I'm looking for a host jamani. Umeshashinda kama umeshinda nijulishe. Naomba utembelee uh, Fire Station bro please. Wale wabidi ni waombe lakini kiwaomba atakubali. Hapa Marekani Fire Station police unaweza kawaomba naomba naomba je kufanya interview, mnipe tour ya pale kwenu, kitu kama cha mlele pale. Fire station wana, yani fire fighters wanalipwa vizuri sana hapa. Kulikuwa na polisi. Uh, unalipwa vizuri na kazi unafanya sana. Welcome to Tanzania wajiriwe na mtu hadi one mpaka aone unakula hela yake sawa au zaidi ya kazi ndio aliyokupa. Ya nini mie? Kuhusu document uh, utaambiwa wakati unajaza DS260 zina zinazoonyesha pale aina ya doku ni kwamba kwenye unajaza DS260 hakuna document inayohitajika document zinahitajika siku ya interview hakuna sehemu utakayo upload cha chanzo cha kuzaliwa hakuna sehemu ta upload siyo picha hakuna sehemu ta upload kitu fulani unaandika information obviously lazima uwe na passport number uwe nayo kwao document ya passport ambayo uwe nayo ambayo passport ambayo utakayotumia pale ndio passport ya kuendelea siku ya interview Aya lazima uwe na anwani ya host. Yaani ni kwamba hakuna document unayo upload. Utaweka elimu yako lakini utu upload chetu chako kwenye ile visa form. Unasoma huku sasa saa mbili usiku. Nadhani ni mida ya daku. Na nini? Ya nini? So daku na nini? Iftari. Kwa wale ambao uh, ambao ni Ulaya Ulaya tu kirudi Tanzania si unapata changamoto. Bongo huwa changamoto kubwa naipata ni, ni kuvuka barabara. Yaani kwamba hata kama hiyo taa imewaka kijani na simba mtembe kwa miguu avuke. Baada ya simba uangalie jamaa zaka tokea kwa mvuta mabanki yake au anadhalau tu kwa sababu yeye ana gari. Yaani mtu akiwa na gari Tanzania anakuwa anajiona na haki mbili kwamba Hapa kuna maswali kadhaa. Kwa mfano, mtu anaja kusoma community college, manake anajilipia yeye. Mimi kumshauri aje semester gani? Na mshauri aje semester ya winter. Kwa nini aje semester ya winter kama anajisemesha mwenyewe? Kwa sababu kumbuka hapa nazungumzia tofauti na mtu anakuja kwa scholarship. Kama unaja kujisemesha mwenyewe, ukija semester ya winter unakuja mwezi wa kwanza pale mwezi kwanza katikati unasoma mpaka mwezi wa tano ukifika mwezi wa tano pale semester imeisha unaenda kwenye long holiday miezi mitatu kwa ile miezi mitatu una uwezo kufanya kazi ukapiga kazi ya kufa mtu ukapata hela ya ada ya mwaka mzima ni advance kumbuka ni kwamba ukija kama mwanafunzi international student anataka kufanya kazi masaa ishirini kwa wiki on campus alafu ukifunga shule unaweza kufanya kazi unlimited hours of campus sasa kama umekuja kwenye kipindi cha mwezi wa nane maka mwezi wa nane mpaka mwezi wa 12 likizo pale inakuwa ni likizo ndogo. Yaani ni likizo ya muda mfupi tu ya wiki mbili tatu. Kwa hiyo uweze kupiga kazi nyingi sana ya kupata hela nzuri. Kwa hiyo ukija kipindi cha winter, yani ile ile January ile spring semester unasoma ukija ile pale 
unasoma alafu inakusaidia wewe kama unasoma kwa muda mfupi alafu unakuwa unalikiza miezi mitatu ambayo itakupa opportunity ya kufanya kazi nyingi kama unaja kwenye community college hiyo ni kitu cha kwanza kitu cha pili ni kwamba kati ya Marekani na Canada watu kuna opportunity nyingi zaidi sasa hilo swali inategemeana na vitu kadhaa kitu cha kwanza ambacho ndani kizungumzie ni swala zima la ni issue ya nini uh, ni issue ya hii issue ya opportunity ya kupata green card au permanent residence katika hizi nchi mbili versus opportunity ya mtu ile opportunity ya mtu kufanya kazi na mambo ofisi nyingi za biashara sasa kama unakuja kwa nia yani kupata kupata permanent residence yes Canada ni rahisi tofauti na Marekani obvious njia nyingi zinataka kufanana lakini Canada wana wana, wana unafuu zaidi Unaona? Yaani kwamba njia za kupata permanent residence ya Canada na Marekani zinakaribiana ila Canada wanazo nyingi zaidi tofauti Marekani. Kwa hiyo kwa kupata permanent residence Canada has a better opportunity for that particular purpose. Ila kama una permanent residence ya Marekani versus ya Canada, mtu wa Marekani ana more options kulikoni mtu wa Canada. Kwa nini nasema hivyo? Kumbuka kwamba Marekani na Canada zinaenda kufanana katika mifumo yao kwa asilimia kubwa. Ila Canada ni nchi moja, Marekani ni nchi ya msini zimeungana. Yaani kwamba ni kama vile kusema kwamba hivi tukichukulia mfano, bara zima la Afrika lina opportunities kiasi gani versus nchi ya Sudan peke yake. That's what we are trying to compare. Kwamba Marekani ni nchi ya msini zimeungana, Canada ni nchi moja population ya Canada haizi hai population ya California. Kwa ukija kuangalia kibiashara kwa other opportunities Marekani inazo nyingi kuliko ni Canada. Sema unazungumzia kuna vitu vingi tofautishe. Kuna chances ya kupata permanent residence na kuna maisha yenyewe as a permanent residence resident wa hiyo nchi. Kwa upande mtu wa Marekani atakuwa na fursa nyingi kama permanent resident kuliko ni Canada. Kwa hiyo kuna hicho kitu kama cha namna hii hapo. Atulaya ulaya tukuli. <laughs> yeah. Upo live na YouTube hapana. YouTube nitaingia live kesho. Ah uh, IBM in case umeshinda DV lottery na umeicho kwenye interview. Documents gani unazotakiwa kwenda nazo kwenye interview? Birth certificate yako passport yako document za kuprove una elimu gani kama una elimu high school lazima una document za kuprove work experience yako alafu lazima kama uko married uoneshe documents za marriage kutoka kuna medical uh, kutoka kuna information document za nani policy record na vitu kama vya namna hii hapo hivyo vitu vyote lazima uwe navyo ya yeah. Even if you are interview. Kama unaenda kwenye interview hujui Kiingereza, utachagua kufanyia interview kwa lugha ya Kiswahili. Ah, uh, Kapteli usi nasema kwamba alafu KBM nina swali. Mfano ndio umepata green card, alafu maybe tayari upo Marekani as a visiting day inawezekana kufanya interview ukiwa huko huko au utapaswa kurudi kujifanyia Tanzania. Uta process ukiwa ndani ya Marekani. Kumbuka lakini utakapokuwa Marekani uwe legally katika ule muda wa kusubiria unapokuja ukipewa visa kama hata visa miezi sita visa ya mwaka mmoja kwa Tanzania au visa miaka mitano ukiwa Marekani unatakiwa kae miezi sita Marekani afu utoke Marekani ndio uingie tena kwa hiyo kama ukiwa ndani ya miezi sita yes unataka process hiyo kuwa kundani ila sio uko Marekani visa imeshaisha afu ndio kubaki humu illegally alafu unasema kwamba mimi uh, nasubiria green card no lazima uwe legally Marekani wakati wa kusubiria hiyo process zako Umesema kazi za school bus hazihitaji kuwa na uzoefu no lazima wana leseni alafu kuna background ile pale alafu nadhani wanamtiani wana wao 
kama sijakosea huwa naoga matangazo yao kwenye mwezi wa tano shule zinaponda kufungwa huwa naoga matangazo wanahitaji watu wa school bus kwa niaba ya new school ya kuanzia mwezi wa nane kwa hiyo kuna mabango yao yanakuepo pembeni sijanyoka kama wana kutrain au ni kama wanafanya tu mtihani i'm not so sure kwa sababu wenyewe wana sheria zao tofauti wana haki zaidi ya madereva wengine kwa sababu wanakuanisha watoto kwa kuna baadhi ya vitu vingine zimo vijua sheria nyinginezo tofauti na dereva wa kawaida kwa hiyo sijajua taratibu wao unakuwaje kaka sisi wa magari makubwa kipato chetu inakuwaje magari makubwa kama unaisha maloli hizi trucks au unamaanisha kitu gani hii ni kampuni nyingine ya kupiga kupiga kazi hapo unaona tu unapaki gari zao kali hizo hapo na paki gari hapo na kupiga box unachukua hela yako maisha yanaendelea people respect you kwa sababu unafanya kazi unalipa kodi unaendelea na maisha yako haya blo ngoja tusubirie atinasibu Mr. IBM wanafunzi anataka kuja kusoma USA katika community college. Unamshauri kuja nimeshajibu le swali. Kaza udereva inapatikana kivipi? Advise me. Udereva udereva namna gani? Udereva wa maloli au udereva wa magari ya namna gani? Kwa sababu kuna udereva Huku mabosi wanajendesha wenyewe labda huo kila Biden lakini mabosi wa kawaida kila mtu anajendesha mwenyewe lakini unapozungumzia unajua unapoendesha hapo nadhani unazungumzia masuala ya commercial unaweza katika kuendesha unazungumzia public bus za mjini au unazungumzia kutumia nani kutumia nini ah uh, hizi kama school buses au unamaanisha kuendesha kama magari kama haya ya, ya posta nini kwa sijajua unasema uendeshaji wa magari lazima uko kidogo specific kazi nyingine ambayo nalipa vizuri wanaendesha ile maloli yale ya kubeba takataka asubuhi yale yale na yenyewe nalipa vizuri sana Nasema asante kwa kujibu maswali God bless you Kaka utachia video YouTube tafadhali nitaendeka nitaka YouTube Kaka ya yeah. Na kupata vizuri sana toka Oman but from Zanzibar originally okay naona battery yangu charge inakaribia kuisha jamani nasemaje nasemaje battery yangu inakaribia kuisha kwa hiyo hapo ndio nakaribia kurudi nyumbani sasa ni ugonjwa gani ukiwa nao unaweza kuwa kikwazo kupata visa baada ya kushinda. Moja utumiaji wa madawa kulevya uliokithiri. Mbili ukiwa na nani ukiwa na ugonjwa ambao ni wa akili ambao umekuwa proven umesha atalisha maisha ya watu wengineo. Kwa mfano umesha kuwa na ugonjwa wa akili ikaonekana ulishachukua kisu kwenda kuchoma watu barabarani. Kwa kama umeshakuwa proven hivyo ukija huku unaweza kuchukua bastola kwenda kuua watu. Kwa hiyo inakuwa ni tatizo lakini kuna hizo hizo huzikupewa lakini kuna mwingine ukiwa na, na nani tuberculosis hutonyimwa ila utambiwa katibio kwanza tuberculosis upone ndio uweze kupewa visa kwa hayo ndio mambo makubwa ambayo yanapelekea matatizo uh, they look like a warehouse a very big facility yes warehouse is a big 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 industry here yeah kwa nimesha rudi katika around mitaa kujidai yenyewe mimi nataka gari la majitaka tu huko nilifanya <laughs> ah jamaa unatisha ah naomba utufanyie video ya kazi ya full bright job kwa sababu mlikata Tanzania umetangaza leo ya hiyo video nimeifanya kile kutoka vizuri nitaifanya baadaye ile ya Ham, uh, Herbert Humphrey Ya yeah, nitaizungumzia na kwenda ili Herbert Humphrey na kuaje na vigezo vyake ni vipi. Ya yeah, ambao deadline yake itakuwa ni tarehe 4 June. Ndio deadline lakini interviews zinafanyika end of June hiyo hiyo. Hapa kuna njia nikipita naenda nyumbani. Kwa njia ziko nyingi hapa.
Niko tayari kwa matokeo but nina ninawaza sana. Subiria matokeo yanatoka. Mungu anaweza kaa yuko na wewe akaweza kukuibua wewe ukawa mmoja kati ya washindi wa diversity visa lottery. Siku hiyo tutafanya live za kutosha kwenye YouTube. Tutafanya countdown pamoja mtu uweze kuja na kuweza kujoin pale uh, katika live hiyo hapo. kanisa la baptist baptist ni kanisa kubwa yani linawaamini wengi sana kwa marekani kwa na hilo tuliona na eneo lao ni ya bloti okay kuna watu barikiwe sana hauji kukunja <laughs> kwa mtu ambaye ndiyo amefika tu marekani alo e habari kwa shibiki unaongea utoke pande za wapi unasema Mbona sikusikii? Ngoja niongeze sauti sijui. Oh oh. Na mimi nitakidogo natungua. Okay pole. Okay. Eh nikwenda kuuliza nasema uko maneno wapi? Niko Dar es Salaam Tanzania. Okay. Karibu sana. Asante. Mimi uliza kuuliza ndio interviews zilianza mwezi wa kumi tarehe moja mwezi wa kumi mpaka Septemba 30 mwaka unaofuata 2024 kwa hiyo ndio maana ni kwamba matukianza katika mwezi wa tano lakini wewe utaona visa kutembea Marekani lakini visa yako unaisha kwa mwezi wa pili 2024 lakini interview yako haiko haiko mwezi wa pili interview yako inakuwa mwezi wa tano kwa hiyo uweze kusubiria Marekani wakati wote kwa out of status kwa ndio maana kwanza kabla hujasema kwamba mimi nataka nifanyie interview Marekani kwa sababu niko Marekani tayari lazima umeke sure kwamba ule muda wa kusubiria upo on status Marekani. Kwa hiyo kama unaja kutembea na unataka kurudi kufanyia kule interview kama unafanyia huku basi bora taka tukatafute shule kulipia u transfer visa yako change status kutoka kwenye visiting kwenye student uwe legal Marekani. Ukiwa out of status on the day wanakufanyia ile interview wanakunyima visa. Okay kwa hiyo kama yani uko ndani ya ile mwezi yako sita alafu muda wa interview umefika inawezekana kufanya ukiwa kule Rudi asio lako samani kidogo Nasema hivi Yeah ndani ya ile mwezi sita ambayo uko legal wakati wa nani mwezi Yeah ikafika wakati au muda wa kufanya interview labda ndio kusikia ukiona mwezi sita kwa ndio unaruhusiwa kuna trick mbili zikazifanya ya kwanza kumbuka ukipewa visa ya visiting unapewa visa ya mwaka unapewa visa ya mwaka mzima alafu ukipewa visa ya mwaka mzima a uh, kwa visa mwaka mzima lakini unataka kwa kanisa la Marekani afu toke nje ya Marekani. Kwa ukitoka nje ya Marekani unaweza kurudi tena kwa sababu ni multiple entry visa. Unaweza kurudi. Okay. Yeah. Lakini at the same time kuna kitu kingine ni hiki hapa. Kama ikizidi kwenda mbele ukuko ndani ya Marekani, unataka kufanya Marekani lazima ubadilishe uende kwa kama wanafunzi. Au rudi Tanzania kwa kitu na visa nyingine ya kutembea tena nyingine, urudi Marekani. Kama unataka kufanya Marekani lakini kama wewe una elimu ya high school 
sasa kwa watu wengine wanadhani kwamba nikifanya hii interview Marekani itakuwa ni rahisi kwa sababu sasa Marekani no process of course is the same wataka wana elimu ya high school kwa kama wana elimu ya high school na wewe sio gaidi haijarishi uko wapi utapewa hiyo visa ni guarantee kwa green card by notary kupewa green card visa as long as una zile binti kwa wewe sio gaidi na wewe una una ile miti ya education in work experience. Ah. Ya. Kwa kwa. Thank you. Okay, all the best. Thank you. Okay. salama tu ndio ah nilikuwa nasema kwa sababu hivi niko hospitali nitakuja kukupigia kidogo ni kama dakika tu sala singa kukupigia amna na tizi popo asante kwa okay fresh ndio okay okay kaka barikiwe you are such an amazing person kaka habari hello mkuu kazi mwenyewe kaka habari mkuu yani kila siku tunaongea kaka tunaelekea kazini sema sema leo unatoka apartment zangu bana napokaa yeah ndo nataka ni walk kazini sikae mbali na kazini na wewe ni swahili mwenzako huyu na wewe ni wewe ni kijana mwenzako Eh wa kibongo huyu mtu. Niko tumsalimie basi. Haya. Mkoa kazi vipi? Ah mambo vipi kaka? Mambo yanaendaje? Ah Habari za Jimbo kubwa la Texas. Tunamshukumu Yesu. Kwa hapo sisi kwa hapo na siko barabarani kidogo tunaonyeshanisha mazingira. Ah okay naona bwana anafanya kazi kubwa maana hapa jitoa muda wako ajira kwa ndio ndio sawa sana kuelimisha yeye anapatia zawadi moja kwa maisha nenda kuzungumza kwamba sasa hivi ni tofauti na zamani enzi tutasi kuja kwa Marekani hakuna mtu anafanya vitu kama vile namna hii hapa kwa hata tumwambia tu bwana mimi najimia kwenda nje ndio anakuwa ni kicha ila sasa hivi ukisema mbona kila tunaona watu kwa wa Tanzania wa Kenya wa Uganda kwa Marekani wanaonesha video zao kwa sasa hivi you have inspiration yeah. from people kuna wanachokifanya na kushare the links tunazoshare. Kwa hiyo sasa hivi ni kwamba tunataka watu wengi waweze kufanya hivi. Wao wenyewe tukubali kuwapo kutokea tu live. Mtu ana kuna mshikaji mwingine kwa Texas kule. Huyu yuko mzuri. Kumbe ni normal. Unaona? Kanisa kama tunafanya vitu vidogo lakini ni vitu vikubwa ni normal. Yeah, watu wanakuwa matipeni. Yeah. Kweli kabisa kwa. Mimi sawa kaka shukrani sana. Mimi nakufuatilia sana nasema uje kuniona lakini mara nyingi ukiingia live nipo sema wewe ni mtazamaji. Hakuna bidi napigiani kwenye WhatsApp tuweza kuongea. Wewe ni mtumia mtumia DM. Namba ngo sijui kama nimeshakupa. Mtumia namba ya kwa kutumia DM. Nitakutumia DM hamna shida. Sawa sawa. Na tunashukuru bwana. Unajua na sisi tulikuja tulikuja Marekani hatukua na details zozote lakini sasa hizi watu wanakuja kwa namba info za kutosha. Ya tunashukuru basi nitakutumia DM alafu tutawasiliana. Ah asante. Ah asante. Okay. Ah Kito Baimano anasema kwamba hii ni zaidi ya mazoezi. Ya nilipenda mpaka kule na kurudi nyumbani toto ni kilomita kama nane. Ya kwa hiyo ya ni kama kilomita nane nadhani. Kazi nzuri sana kaka ongera mtu anasibiria kutoa green card anaruhusiwa kusafiri ndani ya Marekani au 
mpaka apate green card. Uh, Unasubiria kusafiri, amna tatizo lakini zinaweza zinakuja na visa ambayo ina kuruhusu kuingia ndani ya Marekani na kuendelea shughuli zako zingine. Haikuzui. Ila ukienda kuomba visa pale ubaruzini, usianze kusema bwana mimi nimeomba green card. Unaweza kuuliza bwana, vipi umeomba green card? Ukasema ndiyo, imekula kwako. Kuna kijana mmoja Kuna kijana mmoja yeye alipata program moja. Ameenda Barozini pale kaulizo sasa uliomba matokeo kama ameshatoka mwaka jana. Akaambiwa kwamba uliomba green card lolote akasema ndiyo, wakamnyima visa. Alikuwa anaangalia matokeo. Akaenda kwa matokeo ndio akakuta ameshinda. Lakini alikuwa ameshakubaliwa mara pewa visa. Na mpaka ile 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 kadi ya rangi kadi ya njano ile kumpa na niko na kuchukua visa alikuwa iko pale mezani. Ila kusema tu ameomba green card lolote akaambiwa amekosa. Unaona kwa hiyo ni kwamba deep down kwa mbomba mbomba lolote alisema hapana maisha mengine endelee kwa sababu kusema ndiyo maana wewe intention yako ni ya kuja kusurvive huko he jamani hii nani nataka ni, ni, ni stop hii hapa live ili ni uweze kuna nini niweza ku save hii hapa maana kama sibaki kama 6% ya charge kwa hiyo kiacha hii yacha, yi video ikaenda moja kwa moja nisikane kakotolea huko huko nataka ni save ni stop sasa wewe unaisha maliza Nikifika hapo ndio nitakaa maeneo nyumbani. Kwa namba ni ishie hapa sasa hivi uh, kwa watu ambao bado hamja subscribe kwenye YouTube channel yangu please nina channel ya Kiingereza ya EBM Scholars ya Kiswahili ya EBM Swahili make sure you subscribe. Kwenye app ukienda kwenye bio yangu kuna link ya app app ya simu ambayo inaitwa EBM Scholars sasa hivi bado iko hakikisha kwamba na una download kwa sasa hivi uweze kulipa kutumia simu at the moment unaweza kulipa kutumia visa card au master master card kwa nenda pale katika option ya visa card au master card option ya mobile unaweza kuitafuta tafakari yake bado kuna changamoto nyingi sana kwenye masuala ya integration kutoka kwa providers hopeful soon itakuwa imekamilika lakini unaweza kusupport kupitia hiyo hapo lakini vile vile kuna watu wengine kama kutoa support kwa kupitia Instagram subscription unaweza subscribe kupitia kwenye Instagram kuna baadhi ndio kunafanya live specific ya watu wachache ambao wako kwenye subscription ya Instagram au special content kwa watu ambao kwenye subscription katika mazingira hayo hapo nashukuru sana kwa watu wote ambao mmechukua muda wenu ku spend time na mimi kwa muda huu wote ambao nilikuwa hapa live Mungu asifiwe kwa bariki wale wameomba green card lottery all the best kwenye kusubiria matokeo wale ambao mkoweza kuomba hakikisha nimeomba sasa hivi mwaka huu na ukiomba ukikosa omba tena ukipata siri omba tena you never know what will happen in the middle alafu na mwisho ni kwamba mtu akishinda kuwa happy kwa huyo mtu akitaji information kutafuta host kama unajiona na mtu marekani mpe link usiwe kamati ya lombaya lengo kubwa la sisi hapa ni kutokomeza kamati ya lombaya kwa kisha kwamba tuna support one another na mtu atakayeshinda akitaka tufanye naye interview anajulishe ni kwa mwezi wa 5 Tanzania wa sita tutafanya interview naye Hizi interview sio kama nikukualingishia watu. Hizi interview ni kuencourage watu wengine na wenyewe waweze kufanikiwa katika mazingira hayo hapo. Washindi wa Green Card Lottery nchi moja haiwezi kusirisha watu 6 na 10. Kwa hiyo hatuwezi kujua nchi gani inakuwa na watu wengi mpaka matukio kitoka lakini Tanzania bado tuko nyuma sana. Tuzidi kwa tunaomba na zidi kupata katika mazingira hayo hapo. Asanteni sana. Kateleus unasema kwamba amen kaka IBM Mwenyezi Mungu azidi kubariki kwa kutusaidia. Asanteni sana. I'm signing out sasa hivi. Final salute. Bye bye.